हेलो गाइस वेलकम टू अवर चैनल तो जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में हम रोड्स के बारे में पढ़ रहे थे और रोड्स में हमने देखा था गोल्डन कोऑर्डिनेटर फिर हमने नेशनल हाईवे के बारे में पढ़ा देन फिर हमने स्टेट हाईवे के बारे में पढ़ा फिर डिस्ट्रिक्ट रोड्स के बारे में पढ़ा अब ये थोड़ा सा है टॉपिक अदर रोड्स में क्या क्या आ जाता है अदर रोड्स में जैसे कि अगर आप देखेंगे तो ये हमारा जो रोड्स वगैरह होते हैं रूरल रोड हो गए गांव वाले इलाके में हो गए जो कि रूरल एरिया और विलेज को टाउन से जोड़ते हैं तो वो वाले इनमें इस कैटेगरी में आ जाते हैं दिस रोड रिसीव स्पेशल इंपॉर्टेंस अंडर द प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना ओके कहीं ना कहीं इन रोड्स की एक इन पर ज़्यादा फोकस भी देने लगे कि जब तक ये स्कीम हमारी चालू हुई है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अंडर द स्कीम स्पेशल प्रोविजन आर मेड सो दैट एवरी विलेज इन द कंट्री इज लिंक टू अ मेजर कंट्री इन द इन द कंट्री बाई एन ऑल सीजन मोटेबल रोड ओके कहीं ना कहीं इसका यही एक मेन गोल था कि जो भी रूरल एरियाज़ हैं तो उनके जो नियर बाई टाउन है उनके साथ एक अच्छा कनेक्शन बन सके तो वहाँ के जो पर्टिकुलर रोड्स हैं तो वो अच्छे से बने रहें तो ये भी एक कहीं ना कहीं इस स्कीम के अंडर ये फोकस था अब बात करते हैं बॉर्डर रोड्स अब ये बॉर्डर रोड जैसे नाम से पता लग रहा होगा ऐसे रोड जो बॉर्डर वाले इलाकों में होते हैं ओके अपार्ट फ्रॉम दिस बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग कंस्ट्रक्ट ऑफ मेंटेन रोड्स इन द बॉर्डरिंग एरियाज ऑफ द कंट्रीज ओके तो बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वही सब देखती है कंस्ट्रक्ट करती है मेंटेन करती है रोड्स जो कि बॉर्डरिंग एरियाज ऑफ द कंट्री है द ऑर्गेनाइजेशन वॉज स्टैब्लिश इन नाइनटीन सिक्सटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रोड्स ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इन द नॉर्दन एंड नॉर्दन ईस्टर्न बॉर्डर एरियाज ओके ये ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करी गई थी उन्नीस सौ साठ में इस मेन ऑब्जेक्टिव से कि जो वहाँ पर नॉर्थ नॉर्थन रीजन में और नॉर्थ ईस्टर्न जो बॉर्डर एरियाज हैं तो वहाँ पर एक अच्छा रोड्स बनाया जा सके इनके द्वारा ओके दिस रोड्स हैव इम्प्रूवड एक्सेसिबिलिटी इन एरियाज ऑफ डिफिकल्ट ट्रेन एंड हैव हेल्प इन हेल्प इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ दिस एरियाज ओके जनरली होता है क्या है जब किसी भी पर्टिकुलर एरिया की बात कर लीजिए अगर वहाँ पर आपको अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा नहीं होगा ना तो वहाँ पर जो डेवलपमेंट भी होता है वो भी बहुत स्लो होता है अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम वहाँ किसी पर्टिकुलर एरिया का बढ़िया होता है तो वहाँ पर डेवलपमेंट भी बहुत तेज़ी से होता है तो यही चीज़ है कि ये जो डिफ़िकल्ट टेरेन वगैरह वाले रीज़न में जब ये रोड्स बनाए गए बॉर्डर रोड्स बनाए गए तो इसने कहीं ना कहीं एक हेल्प भी करी इकनॉमिक डेवलपमेंट करा उस पर्टिकुलर एरियाज़ का ओके अब बात करते हैं मेटल रोड एक अनमेटल रोड होता है मेटल रोड को आप कह सकते हैं जो कॉन्क्रीट वगैरह के द्वारा बनाया जाता है पक्के तरीके से जो बनाया जाता है उसे हम कहते हैं मेटल रोड ओके अनमेटल रोड ऐसे ही बना दिया जाता है सिर्फ जनरली कुछ दिनों के लिए फिर वो ख़राब भी हो जाता है जल्दी ओके अब बात करते हैं रोड डेंसिटी अब रोड डेंसिटी क्या होता है द लेंथ ऑफ द द लेंथ ऑफ रोड पर हंड्रेड स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरियाज इज नोन एज अ डेंसिटी ऑफ रोड ओके पर हंड्रेड स्क्वायर किलोमीटर पे जो लेंथ होती है वो किसी पर्टिकुलर एरिया की उसे हम कहते हैं डेंसिटी ऑफ रोड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोड इज नॉट यूनिफॉर्म इन द कंट्री अगर आप देखें तो जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है रोड का ठीक है रोड किसी पर्टिकुलर एरिया में बनाए गए वो भी यूनिफॉर्म नहीं है हमारी कंट्री में कुछ एरिया में अगर आप बात करें जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में बात करें तो वहाँ पर आपको ऑल रोड वेरीज फ्रॉम ऑनली टेन किलोमीटर ओके और यहीं अगर आप बात करें केरला वाले रीजन में तो 375 किलोमीटर तक आपको देखने के लिए मिल जाता है बट नेशनल एवरेज जो हमारा वो है 75 किलोमीटर बट ये डाटा जो है वो 1996 और 1997 के और 1997 के अकॉर्डिंग है ओके रोड ट्रांसपोर्टेशन इंडिया फेसेस अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कीपिंग इन व्यू द वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक एंड पैसेंजर द रोड नेटवर्क इज इन एडवोकेट ओके okay, तो यहाँ अगर देखें तो जैसे कि हमारा जो रोड ट्रांसपोर्ट है हमारे इंडिया का तो वो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स को फेसिस कर रहा है ओके okay, ट्रैफिक हो गया और पैसेंजर वगैरह की जो होता है अगर आप देखेंगे रेलवेज वगैरह में तो पैसेंजर वगैरह टिकट्स वगैरह भी नहीं लेते बहुत ऐसे ही ट्रैवल करते हैं द रोड नेटवर्क इज एन और कहीं ना कहीं आप देखें तो रोड जो नेटवर्क का है जो रोड का वो भी एन है अगर आप देखें हाईवेज़ वगैरह बन तो जाते हैं बट उसमें जो है ना सेफ्टी का भी एक इशू हो जाता है और फिर कुछ हाईवेज़ ऐसे हैं उन्हें रेगुलरली रिपेयर भी नहीं किया जा रहा है गड्ढे वगैरह भी देखने के लिए मिल जाते हैं तो यही चीज़ें हैं कुछ तो ये प्रॉब्लम्स हैं इन्हें सॉल्व करना चाहिए अबाउट हाफ ऑफ द रोड्स आर अन मेटल एंड दिस लिमिट देर यूज ड्यूरिंग द रेनी सीजन द नेशनल हाईवेज आर इन एडुकेट टू ओके अगर आप देखें तो गांव वाले इलाकों में अगर अभी भी जाएंगे ना आप बहुत शहरी इलाकों में भी आपको ऐसे रोड दिख जाएंगे जो अन है अभी भी तो होता है क्या है रेनी सीजन में वहाँ पानी भर जाता है और वैसे और ख़राब हो जाते हैं रेन की वजह से वो और नेशनल हाईवेज़ की मैंने आपको प्रॉब्लम बता दी कि यहाँ पर होता क्या है नेशनल हाईवेज़ वगैरह पे कि सेफ्टी इशू भी बन जाता है और बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं और गड्ढे वगैरह भी देखने के
तो रेलवे क्या है रेलवे एक हमारा लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो इंडिया में ओके कहीं ना कहीं पूरा ये कंट्रोल होता है इंडिया के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा और इंटीग्रेटिंग फोर्स सिंस लास्ट 150 फिफ्टी ईयर्स ओके कहीं ना कहीं देखें तो ये 150 फिफ्टी ईयर्स से हमारा रेलवे जो है एक बहुत बड़ा रोल निभा रहा है ट्रांसपोर्टेशन में इंडिया में फर्स्ट ट्रेन जो हमारी चली थी हमारे इंडिया के अंदर वो 1853 में मुंबई से थाने की तरफ और इसने जो डिस्टेंस कवर करा था वो थर्टी किलोमीटर का ओके मुंबई से थाने मुंबई से थाने द इंडियन रेलवे इज़ नाउ रिकोगनाइज इन टू सेवनटीन जोन ओके अब इंडियन रेलवे क्या है बहुत अब हमारा इंडिया था इतनी बात है बहुत बड़ा है तो इसे क्या करा है जोन में रेलवे भी फिर बहुत बड़ा नेटवर्क रेलवे का हो गया तो इस वजह से क्या करा उन्हें रीऑर्गेनाइज कर दिया ओके okay, जोन्स में बांट दिया अब जोन में बांटने से क्या हुआ जैसे डिफरेंट डिफरेंट जोन्स होते हैं नॉर्दर्न रेलवेज सेंट्रल रेलवे वेस्टर्न रेलवे नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे तो ये इसमें बांट दिया सेवनटीन जोन में ऐसे करके कि ताकि उनका जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया और जो मतलब कि वहाँ पर जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो सही से हो सकें वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई भी है द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ द रेलवे नेटवर्क इन द कंट्री हैज़ बिन लार्ज इन्फ्लुएंस बाय अ फिजियोग्राफी इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स ओके हर पर्टिकुलर एरिया में जो है फिजियोग्राफी अलग है इकोनॉमिक अलग है एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर भी अलग है तो उसी हिसाब से इन्हें डिवाइड कर दिया द नॉर्दर्न प्लेस विद देयर वास्ट लेवल लैंड हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एंड रिच एग्रीकल्चर रिसोर्स प्रोवाइड द मोस्ट फेवरेबल कंडीशन फॉर देयर ग्रोथ अब देखिए नॉर्दर्न वाले रीजन में आप आएंगे ना जो गंगा ब्रह्मपुत्रा और गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन जो आपको देखने के लिए मिल जाता है वो नॉर्दर्न प्लेन उनके द्वारा बनाया गया है तो जो हम पहले पढ़ भी चुके हैं तो नॉर्दर्न प्लेन में क्या है वहाँ पर आपको एक तो वास्ट लेवल लैंड देखने के लिए मिल जाता है और फिर वहाँ पर पॉपुलेशन भी बहुत है पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत आई है और एग्रीकल्चर के लिए भी बहुत रिच है तो ये सारी कंडीशन रेलवे को कहीं ना कहीं फेवरेबल बनाती है इस पर्टिकुलर एरिया में ओके हाई पॉपुलेशन है तो फिर जाहिर सी बात है लोगों को ट्रैवल करने के लिए भी रेलवे की जरूरत पड़ जाती है ज़्यादा लोग ट्रैवल करेंगे और रिच एग्रीकल्चर रिसोर्स है जब मान लो एग्रीकल्चर हो रहा है तो जाहिर सी बात है रॉ मटेरियल बहुत निकल रहा होगा इंडस्ट्रीज के लिए तो रॉ मटेरियल भी जाता होगा तो ये कहीं ना कहीं जो कि है रेलवेज यहाँ पर फेवरेबल कंडीशन बन जाती है रेलवे के लिए बट यही बात करें आप हिली इलाकों में जैसे कि हिली इलाकों में जाएंगे तो वहाँ पर तो रेलवे को हम नहीं लगा सकते ना मतलब कि अगर कुछ पर्टिकुलर एरियाज में अगर आप देखेंगे ना पैरोसोला वाले रीजन में जहाँ जहाँ तक हो सकता है कि कोशिश करते हैं तो वहाँ तो बना लेते हैं जहाँ पर लो हिल्स होते हैं गैप्स वगैरह होते हैं तो टनल्स के थ्रू बना दिया जाते हैं टनल्स वगैरह बना दिए जाते हैं बट अगर आप देखें क्योंकि ज़्यादा ही हिली एरिया है ठीक है माउंटेन वाला रीज़न है तो वहाँ पर वो तो अनफेवरेबल हो जाता है रेलवे कंस्ट्रक्शन के लिए ओके कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी और फिर वो बहुत रिस्की भी हो जाता है फिर बनाना ही बहुत मुश्किल हो जाता है एज ए पर्टिकुलर रीज़न में तो ऐसे रीज़न में फिर रोडवेज़ का इस्तेमाल किया जाता है ओके एयरवेज़ का इस्तेमाल किया जाता है रेलवे लाइन्स यहाँ पर लिखा हुआ है वही चीज़ जो मैंने आपको बताई द हिमालयन माउंटेन रीजन टू आर अनफेवरेबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन्स ड्यू टू अ हाई रिलीफ एंड स्पार्स पॉपुलेशन एंड लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज वो यहाँ पर इन्होंने बता रखा है जो मैंने आपको बता दिया अब पाइपलाइंस ओके पाइपलाइंस की भी अब बात कर लेते हैं पाइपलाइन भी एक आपका ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है एक माध्यम है ओके अगर हम जमीन पे बात करें तो रेलवे रोडवे इसके बाद एक आपका पाइपलाइन भी आता है जिसमें हम जैसे कि जो भी रॉ मटेरियल्स वगैरह होती है गैस हो गया ऑयल हो गया सॉलिड हो गया इनको वन प्लेस से दूसरी प्लेस पे ट्रांसपोर्ट करते हैं सॉलिड्स कैन भी ट्रांसपोर्ट थ्रू अ पाइपलाइन व्हेन कन्वर्ट इन टू स्लरी अब जो सॉलिड्स होते हैं सॉलिड जो रॉ मटेरियल होता है उन्हें क्या करते हैं कन्वर्ट किया जाता है स्लरी में एंड उसके थ्रू पाइपलाइन के थ्रू फिर उन्हें भेजा जाता है रेफिनरीज लाइक अ बनूनी मथुरा पनीपत इनमें जो रेफिनरीज रिफाइनरीज वगैरह हैं तो वहाँ पर ये पाइपलाइन के थ्रू ही रॉ मटेरियल जाना आना होता है इनिशियल कॉस्ट जो होती है पाइपलाइन सेटअप करने की वो बहुत ही हाई होती है बट फिर जो रनिंग कॉस्ट होती है वो बहुत लो हो जाती है ओके okay, फिर इसमें कुछ फायदे भी हैं फिर आपका टाइम भी बच जाता है फिर लॉस भी नहीं होता इतना ओके okay, सीधा पाइपलाइन के थ्रू पहुंच जाता है मटेरियल आपका तो ये सब चीज़ें किसी चीज़ के कुछ मेरिट्स होते हैं डीमेरिट्स होते हैं वो यहाँ पर बता दिया गया देर आर आर थ्री इंपॉर्टेंट नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन इन दी कंट्रीज ओके ये आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये याद कर रखिएगा जो हमारे थ्री इंपॉर्टेंट नेटवर्क है हमारी पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन के हमारी कंट्री में जैसे कि आप देखें फ्रॉम ऑयल फील्ड इन अपर आसाम टू कानपुर ओके कान आसाम से लेकर कानपुर तक जो पाइपलाइन सेटअप है अब ये होकर गुजरती है वह गुवाहाटी बरूनी अलाहाबाद से होकर के जाती है और इसकी एक ब्रांच है इसकी एक ब्रांच है जो कि बरूनी से हल्दिया की तरफ जाती है और वो भी आपका इस वाले रीजन में होती हुई जाती है राजबंदा एंड मयूर ग्राम एंड गुवाहाटी टू सिलीगरी
और फिर एक गैस पाइपलाइन है जो आपकी है फ्रॉम फ्रॉम हजीरा इन गुजरात कनेक्ट्स जगदीशपुर इन यूपी ओके हजीरा से गुजरात में कनेक्ट करती है जगदीशपुर को यूपी में ओके अब ये होकर के कहाँ से जाती है ये विजयपुर इन मध्य प्रदेश एंड इट हैज़ ब्रांचेज टू कोटा इन राजस्थान शाहपुर एंड बबरला एंड अदर प्लेस इन उत्तर प्रदेश इसकी अदर ब्रांचेज जो फैली हुई हैं वो इन इन स्टेट्स में फैली हुई हैं वही यहाँ पर बताया गया ओके okay गाइज आज के लिए इतना ही रखते हैं अगर आप चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं आपको जो उसकी पी है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और जो भी आपकी फीडबैक है वो दे सकते हैं आपके किस टॉपिक्स पे आपको चाहिए वीडियोस एंड मिलते हैं अगले लेसन में